بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين معضة الناظرين والسامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي أحاديث مسيء ایک حدیث جانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی مسند امام احمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع علیکم الان رجل من اہل الجنہ تمہارے پاس آج ایک ایسے شخص آنے والا ہے ابھی جو جنتی ہے جانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص آیا جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اس کے بعد دوسرے دن دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات کہے اپنی مجلس میں فرمایا یطل علیکم الآن رجل من اہل الجنہ کہ ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے تیسرے دن بھی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تو ان میں سے ایک صحابی جو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تہیہ اور یہ ارادہ کیا کہ اس شخص کے ساتھ اور اس صحابی کے ساتھ میں کچھ راتیں گزاروں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کون سی بات ہے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت کی بشارت دی ہے اور وہ بھی اس کے اس کی زندگی میں نہ کہ اس کی موت کے بعد بلکہ اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی ہے تو عزیز دوسر ساتھیوں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ان صحابی سے اجازت لی اور کہا کہ مجھے تین رات اپنے پاس گزارنے کی اجازت دو تو وہ صحابی راضی ہو گئے تو عزیز دوستو ساتھی ہو جب تین راتیں گزر گئیں تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ان صحابی سے کہا کہ اے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تین دن ہماری مجلس میں تمہیں تمہارے لئے جنت کی بشارت دی ہے اور تین راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہیں مگر مجھے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا عمل مجھے نہیں ملا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے خاص کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہو وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو تو صحابی نے کہا جو کچھ ہے وہ تمہارے سامنے ہے جو عمل ہے وہ تمہارے سامنے ہے نہ میں کوئی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں نہ دن کے وقت روزے رکھتا ہوں مگر ہاں میں ضرور یہ کام ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی مسلمان کو جو نعمت عطا کی ہے اس کے بارے میں میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا اس کے بارے میں میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا نہ ہی کسی مسلمان کے بارے میں میں غلط سوچ رکھتا ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کی نفرت اور بغض اپنے دل میں رکھتا ہوں بلکہ جب بھی میں اپنے بستر پہ آتا ہوں اور سونے کا وقت ہوتا ہے تو میں ہر کسی کو معاف کر دیتا ہوں اور اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسد یا بوس نہیں رکھتا تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بشارت دی ہے تو عزیز دوست اور ساتھیوں آج کی اس حدیث میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی دوسرے مسلمان کو کوئی نعمت عطا کی ہے ہم اس کے بارے میں حسد نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اسی سے مانگیں اور کسی بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں بہت اور نفرت نہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو صاف رکھے اور ہمیں دل کی بیماریوں سے بچائے صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین